Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy te voy a hablar sobre cómo implementar el algoritmo de máquinas de vectores de soporte clasificación utilizando la librería de Python Scikit-Learn. Pero antes de iniciar con la explicación te invito a que te suscribas al canal en el botón rojo que se encuentra abajo para de esta forma no te pierdas de ningún video. Ahora sí empecemos. En un video anterior definimos que las máquinas de vectores de soporte son un clasificador discriminatorio formalmente definido por un hiperplano de separación. En otras palabras, dado la etiqueta de datos de entrenamiento, el algoritmo produce un hiperplano óptimo que categoriza los nuevos ejemplos. Para conocer más la parte teórica de este algoritmo, puedes ingresar al link que te dejo en la cajita de descripción. La librería Scikit-Learn proporciona un modelo bastante completo para implementar el algoritmo de máquinas vectores de soporte clasificación. Lo primero que se debe hacer para implementar este algoritmo es definir el módulo. Para este caso será scalar.cbm. Seguidamente importamos la clase ubicada dentro de este módulo. En este caso sería SBC. Recuerda que este algoritmo también puede ser utilizado para problemas de regresión. Por tal razón, acá se define la C como clasificación. Realizado esto, ya podemos implementar este algoritmo en nuestro programa. Igual que en los anteriores algoritmos, con esta instrucción se deberá definir las variables X y Y para implementar la instrucción FIT para entrenar el modelo y PREDICT para realizar una predicción. Pero enfoquémonos a verificar las características que podemos modificar dentro del algoritmo de máquinas de vectores de soporte clasificación. Recuerda que si quieres obtener más información adicional al respecto, siempre puedes dirigirte a la página de la librería, en donde obtendrás una información más completa. El primer parámetro, por supuesto, será el de kernel. Como ya lo explicamos, la función principal del núcleo es transformar los datos de entrada del conjunto de datos en la forma requerida. Existen varios tipos de funciones, como la función base lineal, polinómica y radial o RBF. Las funciones polinomial y RBF son útiles para el hiperplano no lineal. Los núcleos polinomiales y RBF calculan las líneas de separación en la dimensión superior. En algunas de las aplicaciones se sugiere utilizar un núcleo más complejo para separar las clases que son curvas o no lineales. Esta transformación puede conducir a clasificadores más precisos. El siguiente parámetro a evaluar será C. Este es un parámetro de regularización. Aquí C es el parámetro de penalización que representa una clasificación errónea o un término de error. La clasificación errónea o término de error le indica la optimización del algoritmo cuánto error es soportable. Así es como se puede controlar el compromiso entre el límite de decisión y el concepto de clasificación errónea. Un valor menor de C crea un hiperplano de pequeño margen y un valor de mayor C crea un hiperplano de mayor margen. Estos son algunos de los parámetros que maneja este algoritmo. Existen otros pero con estos puedes modificarlos para obtener buenos resultados al momento de crear un modelo de Machine Learning. Te recomiendo iniciar con esto y a medida que ganes experiencia, empezar a experimentar con el resto de los parámetros. El resto de parámetros lo puedes ver en la página oficial de la librería. En resumen, los comandos a utilizar para implementar un algoritmo de máquinas de vectores de soporte clasificación serían los siguientes. Con esto finalizamos con el video. Espero que tengan más claro lo explicado acá. En un próximo video profundizaremos un poco más sobre este tema, pero esta vez realizando un ejercicio práctico e implementando la librería Scikit-Learn, por lo que te recomiendo a que te suscribas al canal para que no te pierdas de nada. De todas formas, si tienes alguna duda, lo puedes dejar en los comentarios y con gusto las responderé. Te invito a pasar por el blog en donde encontrarás mucha más información sobre este tema. El link te lo dejo en la cajita de descripción. Muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo video. Chao.